வணக்கம் நான் டாக்டர் ஷாம் சென்னை காவிரி ஹாஸ்பிட்டலில் ரொமட்டாலஜிஸ்ட் மருத்துவராக இருக்கேன் ரொமட்டாட் ஆர்த்ரைட்டிஸ் முடக்குவாத அப்படின்னாலே பேஷண்ட்ஸ் க்ளினிக் வரதே ஒரே விஷயத்துக்கு தான் வலி பெயின் ஈவன் சுகர் முன்ன பின்ன இருந்தால் கூட நம்ம மேனேஜ் பண்ணிப்போம் ஏன்னா இல்லை ஒன்றும் வலி வரப்போதில்ல இரநூறு இருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அஃப்கோர்ஸ் இருக்கணும்னு சொல்ல வரல பட் லாங் டேர்மில் இட் ஹாஸ் இட்ஸ் ஓன் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் பட் ரொமட்டாட் பேஷண்ட்ஸ் கொஞ்சம் வலி அதிகனாலே தே இமீடியட்லி வில் கம் டு த க்ளினிக் வலினாலே வி ஆல் கெட் ஒன்று டிப்ரெஸ்ட் ஆகிடுவோம் இல்லை இரிட்டபுளாக இருக்கும் ஒரு கோவத்தில் இருப்போம் அந்த ஒரு இரிட்டபிள் மூடில் தான் எல்லாருமே நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வலியோட போகிறோம் ஸோ வலின்றது தான் அந்த சிங்கிள் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் திங் இன் ரொமட்டாட் அஃப்கோர்ஸ் ரொமட்டாட்டை ட்ரீட் பண்ணலனா ஜாயின்ட் டிஃபார்மிட்டி வரலாம் இல்லை மற்ற ஆர்கன்ஸ் டச் பண்ணலான்றது இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் திங் பட் ஆஸ் அ பேஷண்ட் இல்லை நம்ம ஒரு இண்டிவிஜுவலாக நமக்கு வந்துச்சுனா என்ன என்ன கஷ்டப்படுத்துது என் வேலையை செய்ய முடியல வலினால என் வேலையை செய்ய முடியல அதுதான் க்ரூஷியல் திங் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ரொமட்டாட் ஆர்த்தடிஸ் இனிஷியலாக டயக்னோஸ் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் டாக்டர் கிட்ட போகும்போது என்ன சிம்டம்ஸ் ஜென்ரலாக எல்லாருக்கும் இருக்கும்னா ஒன்று வந்து மூட்டு வீக்கும் ரெண்டாவது வந்து தூங்கி எழுந்துக்கும்போது ஸ்டிஃப்னஸ் வலி இது தான் இருக்கும் அசைவு கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தோன்னா அந்த அளவுக்கு வலி இருக்காது அசை அதாவது நைட்லாம் தூங்கிட்டு அப்படியே ஒரு இம்மொபைலாக இருந்துட்டு எழுந்துக்கும்போது தான் பெயின் அண்ட் ஸ்டிஃப்னஸ் அதிகமாக இருக்கும் இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப க்ரூஷியல் ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன ஆகுனா ஜென்ரலாக ரொமட்டாய்ட் பேஷண்ட்ஸ் அதுவும் தே ஸ்டார்ட் லிவிங் வித் ரொமட்டாய்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ் ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் என்ன ஆகுனா லைஃப்பில் எப்போ வழி வந்தாலும் அது ரொமட்டாய்ட் நாளன்ற மாதிரி நம்ம தப்பாக எடுத்துக்கூடாது ஸோ ரொமட்டாய்ட் பேஷண்ட்ஸ்க்கு மூணு ரீசன்னால் காமனாக வழி வரலாம் ஒன்று நான் சொன்ன மாதிரி தூங்கி எழுந்துக்கும்போது ஸ்டிஃப்னஸ் இருக்குது ஸ்வெல்லிங் இருக்குது ஈவன் மதியம் நான் ஒரு மணி நேரம் தூங்க எழுந்துக்கும்போது டைட்டாக இருக்குது இல்லை ஒரு கோல்டு சீசன் வின்டர் சீசனில் பாடி ஸ்டிஃப் ஆகுதுன்னா இதெல்லாம் ரொமட்டாய்ட் நாள் இன்ஃப்ளமேஷன்னால் அப்படின்னா நம்ம டிசீஸை ஒழுங்காக கண்ட்ரோலில் இல்லை ஸோ நம்ம எதிர உங்கள் டாக்டர் கிட்ட கேட்டுட்டு உங்கள் மெடிசன்ஸை இல்லை டோசேஜை அதுக்கேற்ற மாதிரி மேனேஜ் பண்ணிக்கணும் இது இஸ் அ ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் திங் ரொமட்டாய்ட் ரொமட்டாய்ட் பெயின் வருது அதை நான் மாத்திரையை அதிகப்படுத்திக்க போகிறேன் பட் இதோட முக்கியமான ரெண்டு விஷயம் என்னென்னா ஒன்று வந்து ரொமட்டாய்ட் பேஷண்ட்ஸ் ஃபார் ஸோ மெனி ரீசன்ஸ் நம்ம டிசீஸ் ஒழுங்காக கண்ட்ரோல் இல்லாத போது காமனாக வந்து முட்டி தேஞ்சிடலாம் நீ இது இல்லைனா கூட நமக்கு வந்து அன்ரிலேட்டடாக வேறு சில ரீசன்னால் முட்டியில் வந்து வலி வரலாம் அந்த பெயின் எப்படி இருக்கும்னா நீங்கள் உக்காந்துட்டு ரெஸ்ட்டில் இருக்கும்போது நல்லா இருப்பீங்க உக்காந்துட்டு எழுந்தால் நின்னா நடந்தா இல்லை மாடிப்படி ஏறியிருங்கனா அந்த டைமில் மட்டும் முட்டியில் வலி இருக்கும் இது மெக்கானிக்கல் பெயின்னு சொல்லுவோம் அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் ரெஸ்ட் எடுத்தால் நல்லா ஆகிடும் மூவ் பண்ணால் வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும் எக்ஸாக்ட்லி ஆப்போசிட் ஆஃப் ரொமட்டாய்ட் பெயின் ஸோ இந்த பெயினோட நேச்சர் தெரிஞ்சால் தான் உங்களுக்கு நம்ம ரொமட்டாய்ட் பெயினாக இல்லை இது அன்ரிலேட்டட் பெயினாக அதாவது நாட் டியூ டு இன்ஃப்ளமேஷன் அதாவது தெரியும் ஸோ மெக்கானிக்கல் பெயினாக அதுக்கு என்ன பண்ணோன்னா ஜென்ரலாக நீ ஸ்ட்ரென்த்னிங் எக்ஸசைஸ் சொல்லுவோம் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அப்புறம் ரொம்ப மோசமாக இருந்தால் நீ பிரேசஸ் போடலாம் சில டைம்ஸ் நீ இல்லை ஜாயிண்டில் பீப்புள் கேன் டேக் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் விஸ்கோ சம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் இன்ஃப்ளமேஷன் ரொம்ப பேடாக இருந்தால் சம்டைம்ஸ் ஸ்டீராய்ட்ஸ் இல்லை ரொம்ப சம் சில பேருக்கு ரொம்ப நாள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்காத ஃபார் ஸோ மெனி ரீசன்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக நீ வான் அவுட் ஆகிருந்தது டேமேஜ் ஆகிருந்தது முட்டி ஆஸ்டியார்த்தடிஸ் போயிருந்ததுன்னா அதுக்கு வந்து சர்ஜரி தான் பண்ணணும் ஸோ ஏன் இது முக்கியம்னா நிறைய பேர் நான் மாத்திரை போட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் நான் முட்டி வலி குறையவே இல்லைன்னு நினைப்பாங்க ஸோ அங்கே புரிஞ்சிக்க வேண்டியது நம்ம முட்டி வலிக்கு காரணம் இன்ஃப்ளமேஷனால இல்லை தேமானத்தினாலன்னு நிறைய பேர் அதே மாதிரி ஹவுஸ் ஒய்ஃப் வேலை செஞ்சால் முதுகு வலிக்குது அதுவும் ரொம்ப டைடான்னு நினச்சிப்பாங்க பட் தட் இஸ் அகைன் இட்ஸ் அ மெக்கானிக்கல் பேக் பெயின் அதுக்கும் நீங்கள் பேக் ஸ்ட்ரென்த்னிங் எக்ஸசைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இன்னொரு ஒரு மூணாவது ரீசன் இந்த மாதிரி ஆர்த்ரைட்டிஸ் இஷ்யூஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கெலாம் சம்டைம்ஸ் தே கேன் பிகம் வெரி பெயின் சென்சிட்டிவ் சம் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே இருக்கலாம் அந்த மாதிரி டைமில் என்ன ஆனால் ஈவன் ஃபைவ் பெர்சன்ட் பெயின் வந்து அவங்களுக்கு ஃபிஃப்டி பெர்சன்ட் பெயினாக தெரியலாம் எங்கே தொட்டாலும் வலி இருக்கும் எப்போ பார்த்தாலும் வலி இருக்கும் நல்ல ஸ்லீப் இருக்காது டயர்டாகவே இருப்பாங்க அது வந்து ஃபைப்ரோமயாலஜான்னு சொல்லுவோம் அது தனியாகவும் வரலாம் நிறைய டைம்ஸ் ரொமட்டாய்ட் பேஷண்ட்ஸ்க்கு கூட சேர்ந்தும் இருக்கலாம் ஸோ ரொமட்டாய்ட் பேஷண்ட்ஸ் வலியை பற்றி வலியின்னு வருதுன்னா இந்த மூணு விஷயம் தான் ஒன்று ரொமட்டாய்ட் வலியாக தேமானத்தினாலேயா இல்லை பீங் பெயின் சென்சிட்டிவ் ஃபைப்ரோமயாலஜாக்கு மாத்திரையும் ஹெல்ப் பண்ணும் பட் சில நான் மெடிக்கல் திங்ஸ் லைக் யோகா அண்ட் அதர் ஃபிசிக்கல் தெரப்பீஸ் ஆல்சோ வில் ஹெல்ப் இது இல்லாமல் ரொமட்டாய்ட் பேஷண்ட்ஸ்க்கும் மெனிஸ்கல் டேர் ஆகலாம் அதாவது